हेलो एवरी वन सो लास्ट लेक्चर में आप लोगों डिस्कशन लै लीधो तो अबाउट इकोनॉमिक सिलबस आप टोटल ओवरओल लिस्टिंग प्रॉपर जो लीधो तो कि क्या टॉपिक्स है क्या क्वेश्चन आप राइट तो आज विदाउट वेस्टिंग टाइम आप डायरेक्टली स्टार्ट करे सिलबस आप यूनिट वन थी ओके यूनिट वन में तमो फर्स्ट टॉपिक है कैपिटालिजम मीनिंग एंड फीचर्स ओके हमें जयरे आप इंट्रोडक्शन लीधो हो तो जैसे अपने सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया तरह ज एक लेक्चर में आप स्टडी कर लीधु थूँ ऑलरेडी कि क्या यूनिट में तमने मेन बेस शू है बता यूनिट में आप इंट्रोडक्शन त्यां जो लीधो है राइट सो अँ आप यूनिट वन की जैसे बात करी तरह सौ पहला मैं तमने समझा कि वॉट इज इकोनॉमिक सीस्टम राइट तो आज फरी थी एक शोर्ट रिविजन लई लाइए बिकॉज कैपिटालिजम मीनिंग तक प्रॉपर समझा एना तक समझव पड़ से कि वॉट इज इकोनॉमिक सीस्टम तो मैं अँ लख्यू है इकोनॉमिक सीस्टम आप कही सकिए द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नोन एज इकोनॉमिक सीस्टम सो इकोनॉमिक सीस्टम शू है तो द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो स्ट्रक्चर है ये अपने शू कही छे इकोनॉमिक सीस्टम हम आपने कोईपण प्रोपर स्ट्रक्चर की शू काम जरूर पड़े वॉट इज द रीजन ऑफ इट सो एना पाचड़ो रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम शू है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वॉट हाउ मच हाउ एंड फॉर हूम टू प्रोड्यूस बिकॉज आपने बधा ने ख्याल है कि जो रिसोर्सिज है ये क्या है लिमिटेड बट ह्यूमन वोन्ट्स के भी है अनलिमिटेड सो एना अगर आप कोईपण वस्तु प्रोडक्शन करव है तो अपनी पास रिसोर्सिज लिमिटेड हे एट अपने शूँ करव पड़ से चोइसिज राइट अपने चूज करव पड़ से प्रेफरेंस आप पड़ से कोई वस्तु ने कि आप से प्रोडक्शन करव नहीं से ना करो और अगर तो सौ पहला क्वेश्चन वॉट टू प्रोड्यूस मतलब शू प्रोड प्रोड्यूस करशू शू प्रोड्यूस नहीं करिए वस्तु पची हाउ मच केट प्रोडक्शन करव बराबर के बेनिफिशियल रहे के आप सकी लिमिटेड रिसोर्सिज है अनलिमिटेड वोन्ट्स है तो आ वस्तु आप करीज पड़ से राइट एना पीछे हाउ प्रोडक्शन करशूँ तो कई रीते करशूँ मेथड्स एंड टेक्निक्स शू हे एना पीछे एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड फाइनली को प्रोड्यूस करशूँ आ बड़ी चोइसिज आप करी पड़े वाय बिकॉज रिसोर्सिज आर लिमिटेड ओके रिसोर्सिज जटे बढ़ा लिमिटेड है अपनी वोन्ट्स के भी है अनलिमिटेड देट इज वाई अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम ने फेस करी पड़े हम आ सोल्यूशन हे अँ आप वर्क कर सू अपना शू है इकोनॉमिक एक्टिविटी बराबर आप प्रोडक्शन करशू कई रीते करशू को थ्रू करशू के करशू शू है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है आ बदी चार जो क्वेश्चन है सोल्व करने आप एक्टिविटीज करें जो एक्टिविटी आप शू है अपना एक्टिविटी थी आपने आपने नीड से फूलफिल कर सकसू और यी जाए अपने स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आ एक्टिविटी करवा अपना स्ट्रक्चर जो हे ये अपना बेनिफिशियल है ये अपना शू है इकोनॉमिक सीस्टम से आप मेक्सिम अपना बेनिफिशियल हे रीत अपने इनशोर्ट प्रोडक्शन कर सकसू राइट तो शू है हमें तक क्लियरली समझाई गयो हे कि वॉट इज इकोनॉमिक सीस्टम तो द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नोन एज इकोनॉमिक सीस्टम मतलब आज चार क्वेश्चन है और सोल्व अपने कई रीते करिए वस्तु शू है अपना इकोनॉमिक सीस्टम है बराबर हम इकोनॉमिक इकोनॉमिक सीस्टम आप त्यां जो लीधु थूँ टोटल थ्री टाइप्स है फर्स्ट इज कैपिटालिजम सेकेंड सोशियालिजम एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सीस्टम हम आप आज लेवा त्री सौ पहले आप जुशु कैपिटालिजम तो कैपिटालिजम मीनिंग शू है तो यह मैं अँ मीनिंग लख्यू है कैपिटालिजम मीन्स एन इकोनॉमिक सीस्टम वेर कैपिटल ओनरशीप इज प्राइवेट एंड द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रॉफिट मतलब तक जो प्रोडक्शन करने प्रोडक्शन को थ्रू था प्राइवेट सैक्टर थ्रू जो ओनरशीप हे को रहे टोटली प्राइवेट सैक्टर नहीं रहे बराबर अमन मेन मोटिव शू हे तो प्रॉफिट ओब्वियस वस्तु है प्राइवेट सैक्टर अगर वर्किंग करतु हे तो मेन मोटिव हे प्रॉफिट ज तो अँ कने जनरशीप हे ज प्रॉफिट था से बदूज वस्तुओं को थ्रू था प्राइवेट सैक्टर थ्रू था से, मतलब बाकी इकोनॉमी ने रन कर से प्राइवेट सैक्टर और आ बदा जो क्वेश्चन है सोल्व को थ्रू था से प्राइवेट सैक्टर्स थ्रू बराबर मतलब शू प्रोड्यूस करव के प्रोड्यूस करो को करव ए बधु को प्राइवेट सैक्टर आ बदी वस्तुओं ने कर सो मेन पर्पज शू हे तो प्रॉफिट ओके आ बस्तु तक अँ कहीं याद रखनी है जटा रिसोर्सिज हे बदी ओनरशीप को हे प्राइवेट सैक्टर की लोग जो वर्किंग करे से कर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज रीते कर मेक्सिम प्रॉफिट जनरेट थी सके बराबर सो आ कैपिटालिजम सो सौ पहला तक समझा है वॉट इज इकोनॉमिक सीस्टम तो इकोनॉमिक सीस्टम इज इक्वल टू द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नोन एज इकोनॉमिक सीस्टम हम कोई स्ट्रक्चर की जरूर शू काम पड़े प्रॉपर तो एना आज काम करवा चार क्वेश्चन है प्रॉपरली सोल्व करें एना 
आपने कोई स्ट्रक्चर की जरूर पड़े बराबर एने स्ट्रक्चर के टाइप्स है थ्री टाइप्स है कैपिटालिजम सोशलिजम एंड मिक्स्ड इकोनॉमी ए बने आप पची जो अत्यार फूल फोकस करसू कैपिटालिजम पर ओके सो आ कैपिटालिजम ज्या टोटल ओनरशिप हे को हे प्राइवेट सैक्टर की एमन मेन मोटिव शू हे प्रॉफिट तो प्रॉफिट ने ध्यान में लई और आ बदा क्वेश्चन ने सोल्व कर सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सोना बेजिस पर कर सॉफिट मतलब एन मेक्सिम प्रॉफिट जनरेट थी सके एना बेजिस पर ओके सो आ कैपिटालिजम मीनिंग हम स्टार्ट करिए फीचर्स ऑफ कैपिटालिजम ओके सो आप फर्स्ट कैरेक्टर है प्राइवेट प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी शू है कि एवरी पर्सन हेज अ राइट टू अक्वायर टू कीप एंड टू यूज वेल्युएबल गुड्स और रिसोर्सिज इन एनी वे ही लाइक्स ओके कोईपण पर्सन है इन्हें पूरेपूरो राइट है कोईपण गुड्स कोईपण रिसोर्सिज के पोता पास शू राखव के राखव के यूज करव के यूज न करव एवरीथिंग डिपेन्ड्स ऑन हिम एने जो करव हे कर सकते कोईपण मेनर में वस्तु यूज कर सके कोईपण वस्तु ने प्रोडक्शन कर सके एवरीथिंग एना पर रज डिपेन्ड करे मतलब अँ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट आप जयरे जो बीजे नेक्स्ट आप सीस्टम जो सोशियालिजम त्या शू हे प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट नहीं हो मतलब पर्सन ने जो पता रिसोर्सिज राखवा बधा राखी सकते हैं एना पास राइट नहीं हम अँ आगे शू है कैपिटालिजम है बधु प्राइवेट सैक्टर थ्रू था तो यनी पूरेपूरो राइट है कि पता प्राइवेट प्रॉपर्टीज हो नॉट जस्ट टेन्जिबल बट इंटेन्जिबल हो राखी सके गवर्मेंट न कोई रेस्ट्रिक्शन हे नही सो फर्स्ट कैरेक्टर है प्राइवेट प्रॉपर्टी कोईपण पर्सन है एने कोईपण वस्तु ने यूज करने कोईपण वस्तु ने पता राखवा कोईपण वस्तु ने एक्वायर करने टोटली राइट है जे रीते करव हे पता रीते सके सो अँ फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट कैरेक्टर आप जा प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट आप इन कैपिटालिजम सेकेंड पॉइंट है अपना फ्रीडम ऑफ चॉइस ओके सेकेंड पॉइंट में एवं कहमें कि तारी पास जो रिसोर्सिज है तमने पूरेपूरी छूट है तुम कोईपण वस्तु प्रोडक्शन कर सको राइट तमने जो मजा आए तब कर सको टोटली तमने फ्रीडम है कोईपण जात गवर्मेंट ना रेस्ट्रिक्शन हे नही जस्ट एकज लिमिटेशन हे कि तारी पोता कैपेसिटी के तब जटा केपेबल छो तब जटू एफिशियंटली वर्क कर सको करो कोई जात बेरियर तक नहीं नड़े बराबर तब बधु कर सको तक पूरेपूरी छूट आप पूरेपूरी फ्रीडम है तब कोईपण वस्तु ने प्रोड्यूस कर सको कहींपण कर सको कोई लिमिटेशन नहीं जस्ट एक लिमिटेशन है कि तारी कैपेसिटी के जटली तारी कैपेसिटी हे एटू तब काम कर सको एना सीवा बीज कोई लिमिटेशन नहीं बराबर हम आना आना बेनिफिट शू थे फ्रीडम ऑफ चॉइस की तो जो एक वस्तु तो कोईपण पर्सन है कहींपण करने की छूट है बराबर जो एक्टिविटी एने करी हो सके जो वस्तु प्रोडक्शन एने करव है वस्तु प्रोडक्शन कर सके तो आ टाइम में कई वस्तु ने सिलेक्ट कर सैनाट मोस्ट बेनिफिशियल हे मतलब कि जैसे वे पड़ता प्रॉफिट जनरेट कर आपती हे एवं वस्तु सिलेक्ट कर सैट तो एना शू ए इनकम व बराबर ने सामें सोसायटी ने गुड्स मड़ी जाए एक बेनिफिट आ था सैकेंड बेनिफिट आप कही सके कि अँ कने कोईपण पर्सन ने कहींपण करने की छूट है एट इनोवेशन और इन्वेन्शन ए तक घना बदा जवाब मतलब तब कहींपण कर सको तो लोग शू कर कि पता स्किल अकॉर्डिंग नवी नवी वस्तुओं लई आश अदरवाइज जो ऑलरेडी मार्केट में वस्तु आई है जो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट है एना थोड़ा घना चेन्जिस लई आश राइट कहींपण तब कर सको बिकॉज तमने पूरेपूरो फ्रीडम आप तो अँ थी अपने घना बदा बेनिफिट थी सके एक तो ये वस्तुओं सिलेक्ट कर प्रॉफिटेबल एमने एम कि प्रॉफिट एमने मत हो बीजू इनोवेशन इन्वेन्शन्स वारे था तो आप एक कैरेक्टर थी अपने बेनिफिट थी सके सो सैकेंड है तो आप फ्रीडम ऑफ चॉइस थर्ड है प्रॉफिट मोटिव आ तो ऑब्विस्स वस्तु है डेफिनेशन टाइम में आप समझा था जरा इंट्रोडक्शन वीडियो आप लीधो तो तरह भी आप डिस्कस करूत कि प्राइवेट सैक्टर काम करे तो एना मेन सेंटर पर शू हे तो प्रॉफिट ओके हम लोग प्रॉफिट ने ध्यान में लई बधु काम कर सरिया प्रॉफिटेबल हे मैं लोग एंटर था जे एरिया प्रॉफिटेबल नहीं था लोग एंटर नहीं था रिसोर्स अलोकेशन है यज रीते था जे एरिया में वे प्रॉफिट था तो बाजू लोग रिसोर्सिज इन्वेस्ट कर सकम वगैरह बढ़ू त्या इन्वेस्ट कर सोडक्शन एनों कर जे बाजू लाइक ओछा प्रॉफिटेबल हे एवं एरिया में लोग इन्वेस्टमेंट पाछों खेची ले सो अँ जटली एक्टिविटीज थे बड़ी एक्टिविटीज प्रॉफिट ने ध्यान में लई नॉट जस्ट प्रोड्यूसर्स बट कस्टमर जैसे प्रॉफिट ने ध्यान में लई वस्तु लाइक यूज करता हे वस्तु ने एज रीते कंज्यूम करता हे कि भाई कोई वस्तु एवं है जो आप बहुज लाइक मूँगी पड़े बहुत अपने लाइक कॉस्टली है वस्तु ने मूकी दो तक बीजी वस्तु मार्केट में मड़ी जाए कि बिकॉज अँ कने कोईपण व्यक्ति कहींपण प्रोडक्शन कर सके तो तमने तारी पास ऑप्शन घना बदा है तो अँ कने इन शोर्ट मार्केट में जो एक्टिविटीज था बधी को ध्यान में लई प्रॉफिट मोटिव ने ओके अँ कने जे एक्टिविटी करो प्रॉफिट मत हे बधा ने एवं एक्टिविटीज अँ कने थाती हे नेक्स्ट है आप कैरेक्टर मार्केट मेकेनिज्म मार्केट मेकेनिज्म मतलब शू है हम जो सपोज अगर गवर्मेंट अपनी इकोनॉमी ने रन करती हो तो शू कर प्रॉपर प्लानिंग कर स 
के प्रोडक्शन करव से करव से ना करव क्या करव कई रीते करव ए टू झेड प्रोपर प्लानिंग साथ हे बट अँ शू है कैपिटालिजम में टोटल वस्तु डिपेन्ड करे डिमांड एंड सप्लाय पर मार्केट में जी डिमांड जी सप्लाय से अकोर्डिंग डिशीजन ले अगर डिमांड वारे सप्लाय ओछी है तो पीछे ए रीते डिशीजन ले कि डिमांड बहुत वारे है मार्केट में सप्लाय ओछी है तो आ टाइम में शू प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट चांसीस वी जाए कि भाई सप्लाय ओछू पड़े से आप प्रोड्यूस करो वस्तु डायरेक्टली सेल थी जाए कम बिकॉज मार्केट में डिमांड घनी बी है तो हमें प्रोडक्शन स्टार्ट करते पीछे प्राइजेस एज रीते नक्की कर बराबर सो ए टू झेड जटली वस्तुओं थे यहाँ प्रोपर प्लानिंग नहीं हो मार्केट की जो सीच्युएशन हे मार्केट की सीच्युएशन मतलब डिमांड एंड सप्लाय सीच्युएशन शू है अकोर्डिंग बदा डिशीजन ले बराबर एवं रीते कही सके तो जो वस्तुओं से बड़ी शू मार्केट थी थे कोईप एक व्यक्ति के कोईपण बे व्यक्ति डिशीजन नहीं लेके डिसाइड नहीं करें कि शू कर शू नहीं जो वस्तु थे को बेजिज पर डिमांड एंड सप्लाय बेजिज पर बधु अने थे तो अँ कने टोटल आप कही सके तो मार्केट रूल करे मार्केट अकोर्डिंग बदा डिशीजन ले नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रेमेसी ऑफ कंज्यूमर मतलब अँ शू कह कैरेक्टर में कि मार्केट में जो वस्तु बन स एम मेन सुप्रीम कोण है हाइएस्ट पावर को पास है तो कंज्यूमर पास भले अँ आप कही कि चलो प्रोड्यूसर ने जो प्रोड्यूस करव हे बड़ी वस्तु प्रोड्यूस कर टोटली राइट है बट तब पोते विचारो ये कई वस्तु ने प्रोड्यूस कर स तो जे वस्तु मार्केट में डिमांड हे डिमांड कोण कर कंज्यूमर ऑब्विअस वस्तु है डिमांडो एज वस्तु प्रोडक्शन करें बिकॉज डिमांड ज नहीं हो तो वस्तु सेल ज नहीं थे सेल ज नहीं थाय तो यनी कॉस्ट पर तूट से घर में थी लाइक घर जो पैसा इन्हें नाख्या से पे तूट से कोई प्रॉफिट तो नहीं मे बट उल्टा लॉस थी जाए एट वस्तु कई प्रोड्यूस कर सी मार्केट में डिमांड हो बराबर डिमांड कोण कर कंज्यूमर सो एट दी सेंटर आप कही अदरवाइज सुप्रीम पावर आप कही तो कोई पास है कंज्यूमर पास कंज्यूमर जो वस्तु की डिमांड कर सस्तु में प्रॉफिट देखा से प्रोड्यूसर है इन्हें प्रोड्यूस कर स अदरवाइज ए लोग प्रोड्यूस कर सही वस्तु ने कम कारण कि मार्केट में प्रोड्यूस कर पीछे सेल ज नहीं थत तो आप कही सकी कि एट दी सेंटर कोण है अँ कने कंज्यूमर कंज्यूमर जो वस्तु ने डिमांड कर सस्तु प्रोडक्शन था से, बाकी वस्तुओं प्रोडक्शन था अगर कंज्यूमर कोई वस्तु ने डिमांड ज नहीं करता तो यह वस्तु प्रोडक्शन थानेज नहीं ओके एना पी नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव मार्केट हमें अँ शू पूरी कंट्री में बधाने छूट है जेने जे प्रोड्यूस करव हो सको जेने जे एक्टिविटी करी हो तब कर सको तो आ टाइम में शू अलग अलग घना बदा लोग एक्टिविटीज कर सब घा बदा लोग प्रोडक्शन कर सके बिकॉज रेस्ट्रिक्शन तो कोई है नहीं बधा कर सके तो ऑब्विस्ली केपेबल हे जो स्किल्ड हे लोगों काम चालू कर नाक से तो अँ शू मार्केट में घना बदा प्रोड्यूसर्स आ जाए राइट मार्केट में घना बदा सैलर्स हाँ मार्केट में बायर्स तो ऑब्विस्ली होना है घना बदा तो अँ शू कॉम्पिटेटिव मार्केट क्रिएट थी जाए बराबर हम कॉम्पिटेटिव अगर मार्केट क्रिएट था तो यहाँ अपने घना बदा बेनिफिट थी सकते लाइक एक तो आप कही सकी कि घना बदा कॉम्पिटेटर्स है तो आ टाइम में प्राइज इज रिजनेबल रहे से बिकॉज अगर कोई एक पर्सन प्राइजिज ने एकदम हाई कर नाखे तो पीछे कस्टमर्स एनी वस्तु परचेज नहीं करें बराबर तो आ टाइम में शूँ प्राइजिज मेन्टेन रहे से बहुत एकदम हायर नहीं हाल जाए और बहुत लोअर पर नहीं थी जाए आ टाइम में कस्टमर ने बेनिफिट था सैकेंड थिंग आप कही सकी कि घना बदा लोग मार्केट में है मतलब घना बदा प्रोड्यूसर्स मार्केट में है तो आ टाइम में कस्टमर शू कर एक प्रॉपर क्वॉलिटी डिमांड कर सर क्वॉलिटी प्रोडक्ट तब प्रोवाइड करो छो तो इट्स ओके तो तारी वस्तु परचेज था तो तमने तमो प्रॉफिट जनरेट थी जाए बट अगर तब क्वॉलिटी सारी नहीं आपता तो पाचा तब मार्केट में बहार निकली जाओ बराबर एट अँ कने शूँ कंज्यूमर ने क्वॉलिटी सारी मैं पीछे लाइक बधाने सेल भी थी जाए बिकॉज मार्केट में कस्टमर भी घना बदा है तो अँ आप कही सकी कि इन शॉर्ट आप इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अपन ने जवाब बिकॉज ऑफ कॉम्पिटेटिव मार्केट प्रोड्यूसर्स ने बेनिफिट था मतलब सैलर्स ने बेनिफिट था कि बिकॉज मार्केट में घना बदा कस्टमर्स है तो एम प्रोडक्ट सेल थी एम प्रोडक्ट वेचाई जावा है जेटू बनावे बराबर और बीजू कि अँ कने जो कस्टमर्स है लोगों ने बेटर क्वॉलिटी मिली जाए बिकॉज घना बदा प्रोड्यूसर्स है अगर तब क्वॉलिटी बेटर नहीं आपो तो कस्टमर्स तारी पास आवा इन शॉर्ट आप कही सकी कि कॉम्पिटेटिव मार्केट लीधे अपन इकोनॉमिक ग्रोथ जो मैसे एना पीछे नेक्स्ट कैरेक्टर है रूल ऑफ प्राइज मेकेनिजम इट डिसाइड्स लेवल ऑफ प्रोडक्शन कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम बीज एक वस्तु अँ कने मार्केट में जैसे आप जो आग जो कि सौ पहला तो प्रॉफिट मोटिव हे जो वस्तु में प्रॉफिट हे एज वस्तु सेंटर में हाँ बीजू आप जो कि मार्केट मेकेनिजम डिमांड एंड सप्लाय बेजिज पर काम था थर्ड सुप्रेमेसी ऑफ कंज्यूमर कंज्यूमर सुप्रीम पावर में है जे कर बधु था बट आ बढ़ी वस्तुओं तब तेरे समझ सकस जय प्राइज तमने ख्याल हो अगर कोईपण वस्तु है एनी प्राइज एकदम हायर हसे तो शू ए डिमांड कंज्यूमर कर स ओछी कर सइट डिमांड ओछी कर सो प्रॉफिट ओछू था बराबर प्रॉफिट ओछू था पाछू जो डिमांड एंड सप्लाय वाली सीच्युएशन है
प्राइज डिसाइड कर सके भाई प्राइज पर कंज्यूमर डिसाइड कर सके कई वस्तु ने डिमांड के करी के नहीं करी हमें डिमांड पर प्रोडक्शन थे प्रोडक्शन अकोर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन थे मतलब रिसोर्सिज क्या आप यूज करवाइए क्या यूटिलाइज ना करवाइए जो वस्तु की डिमांड वारे है त्यादा रिसोर्सिज यूटिलाइज करो तो यहाँ तक बेनिफिट मैं तक बेनिफिट मैं मतलब प्रॉफिट मैं हम जे सैक्टर में डिमांड ज नहीं कि जो वस्तु की डिमांड ज नहीं त्या तुम रिसोर्सिज ओछा अलॉकेट करो या फिर ना करो कम बिकॉज अगर तुम त्या करशो तो तक प्रॉफिट नहीं मे प्रॉफिट नहीं मे तो तुम काम शू कर सो राइट बिकॉज एट तुम्हारा मेन मोटिव शू है प्रॉफिट अर्न करने सो आज वस्तुओं पर आप जटलू पे बढ़ू पॉसिबल था को बेज पर प्राइज पर प्राइज जेवी हे एज रीत मार्केट तमने टेन ट्रेन्ड जो मैं जेवी प्राइज ए टाइप ट्रेन्ड और एना अकोर्डिंग चेन्जिस आता जा बराबर सो अँ अपने कही सकी ए टू जेड बढ़ू जो थे को बेजिज पर प्राइज ना तो आप कही सकते प्राइज ज कैपिटालिजम में रूलर है यकेट ने रूल करे बराबर प्राइज में चेन्ज आ तो पाछ मार्केट में मा चेन्ज आ जाए मार्केट में मा चेन्ज आ मतलब कंज्यूमर पता डिमांड वगैरह चेन्ज करते पाचो प्रॉफिट मोटिव में चेन्ज आ जाए मतलब प्रॉफिट में चेन्जिस जाए मतलब जो मोटिव है प्रॉफिट एम ऊपर नीचे थी जाए तो मेन जो है प्राइज है प्राइज आखू रूलर है जेवी प्राइज ए टाइप मार्केट और प्राइज है डिसाइड कर सू प्रोड्यूस करव के वस्तु ने कंज्यूम करी शू वस्तु कंज्यूम न कर मतलब शू परचेस करव शू परचेस न करव कई सैक्टर में क्या सैक्टर में रिसोर्सिज ने अपने इन्वेस्ट करवा अलॉकेट करने के ना करवा सो एट दी सेंटर शू है यहाँ कहीं प्राइस है मतलब आप कही सकते प्राइस जो है रूलर है मार्केटनी एना पी है इंटिग्रेशन ऑफ पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट हम जो अँ कने शू है बधाने फ्रीडम ऑफ चॉइस है जेने जे वस्तु करवी जो एक्टिविटी करी ए लोग कर सके बराबर एमने पास रिसोर्सिज राखो एट राखी सके प्रॉपर्टीज जटली राखो एटली राखी सके मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी पर फ्रीडम ऑफ चॉइस है लोगों ने जो करव हो कर सके तो सपोज कोई पर्सन एवं नक्की करे कि चलो मैंने हॉस्पिटल खोलवी है डॉक्टर की सर्विस प्रोवाइड करी है तो आना शूँ एक्टिविटी करी कोई पर्सने और बेनिफिट था सोसायटी ने बराबर बिकॉज तारी जगह तारी आसपास हॉस्पिटल है तो हम तक जयपुर एवं लगते जरूर लगे प्रोडक्शन करीडम ऑफ चोइस तो मे बी मान लो कोई पर्सन हार्मफुल प्रोडक्ट ने प्रोड्यूस करने डिसाइड करे तो आ टाइम में प्रॉफिट मैं बराबर बट सा सोसायटी ने शू डिसेज थानू राइट तो आप कही सकी कि आई के सीस्टम है जहाँ फ्रीडम ऑफ चोइस एट कोईपण व्यक्ति कहींप काम कर एना सोसायटी ने बेनिफिट थी सके डिसएडवांटेज थी सके सो देर इज इंटिग्रेशन ऑफ पब्लिक वर्सेज प्राइवेट इंटरेस्ट अगर कोई हार्मफुल वस्तु प्रोडक्शन करे तो एने प्रॉफिट मल से एना सोसायटी ने डिसएडवांटेज था बट छता गवर्मेंट कहीं कर सकते नहीं बिकॉज अँ गवर्मेंट ने कोईपण जात डिशीजन ले बिकॉज अँ कने बधुज को थ्रू था प्राइवेट सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर ने फूल फ्रीडम आप करव कर ओके एना पी नेक्स्ट पॉइंट है डिशीजन अबाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्वियस वस्तु है फ्रीडम ऑफ चोइस है तो आनी तक फ्रीडम आप जाए कि तमने क्या सैक्टर में इन्वेस्टमेंट करव है क्या सैक्टर में नहीं करव तक के सेविंग करी है के लिए नहीं करी बधु तरा पर डिपेन्ड करे तमने जेम करव हो तब कर सको बिकॉज तक फ्रीडम ऑफ चोइस है एना पी है हेरिडिटरी सीस्टम देट मीन्स के अगर तारी पास कोई प्रॉपर्टी है तो एने ते तारी नेक्स्ट जनरेशन ने पास कर सको मतलब एवं नहीं कि अगर तारी डेथ थी गई तो हम जो प्रॉपर्टी है बड़ी गवर्मेंट की थी गई ना कि जो प्रॉपर्टी है बड़ी सोसायटी थी गई एवं कहीं तब तारी नेक्स्ट जनरेशन ने पास कर सको तारी जो प्रॉपर्टी है सो आ बने पॉइंट पाचा आप कही सकिए सीमिलर है प्राइवेट प्रॉपर्टी तारी जटली प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ थी तब बधी तारी नेक्स्ट जनरेशन ने पास कर सको हम आना बेनिफिट शू था तब अगर नेक्स्ट जनरेसन ने पास कर सको तो तब वे ने वे तेरे अर्न कर सो तब सेव कर सो तब इन्वेस्ट कर सो तब पाची एना इनकम जनरेट कर सो सो तब वे ने वे सेविंग्स करने अट्रेक्ट था सो कम बिकॉज ख्याल है कि तारी डेथ पी प्रॉपर्टी तारी जनरेसन में तारी आग जैसे ये मिलानी है यू तो है नहीं कि तब दुनिया में गया तारी प्रॉपर्टी पर गई ना यू नहीं तारी नेक्स्ट जनरेसन ने तब पास कर सको सो so, आज है हेरिडिटरी सीस्टम एना पी प्रिवेलस ऑफ टू क्लासेस हम आ इकोनॉमिक सीस्टम एवं है कि ज्या तक बे क्लासेस जवासे फर्स्ट कैपिटालिस्ट मतलब जो एम्प्लॉयर हे और सैकेंड है वर्किंग क्लास हम अँ शू हे कोई एक पर्सन एम्प्लॉयर है हम शू कर प्रोडक्शन करने खाली कैपिटल यूज नहीं करें मतलब खाली मशीनरीज यूज नहीं करें इन्हें वेज लेबर पर जो है राइट एने लेबर्स जो है तो ये लेबर ने हायर कर स तो अँ कने बे क्लास नॉर्मली आपने जवासे एम्प्लॉयर एंड वर्किंग क्लास ओके सो आ बे टाइप क्लासेस अँ आपने जवाब है कैपिटालिजम में सोशियालिजम में कहीं अपन जो नहीं मैं बढ़ू आप तेरे डिस्कस करशू 
जैसे सोशियालिजम टॉपिक आप लैसू तरह बट अँ कने अपने जस्ट एक वस्तु याद रखनी है कि अपन अँ बे क्लास जो मैं एक जे लोग पास रिसोर्सिज हे जे लोग केपेबल हे लोग प्रोडक्शन कर सक ओनर मतलब एम्प्लॉयर है ये प्रोडक्शन अमुक लोग ने हायर कर सीज जरूर तो पड़वाज है खाली मशीनरीज थ्रू प्रोडक्शन ना थी सके वेजिस लेबर की अपने जरूर पड़ती हो वेजर्स की जरूर पड़े ए लोग शू कर अमुक लोग ने हायर कर सी पास काम कर सकते कोई प्रॉपर्टी नहीं एवं लोग शू करे तो आ रीते काम कर सी पास प्रॉपर्टी है यनी रही काम करे तो अँ कॉर्मली अपने बे क्लासेस जड़े हैं एम्प्लॉयर एंड वर्किंग क्लास बराबर एना पी है लिमिटेड रोल ऑफ मार्केट मीन्स लिमिटेड रोल ऑफ स्टेट गवर्मेंट हम अँ शू है जेप डिशीजन है बधूज प्राइवेट सैक्टर लेते जो वर्किंग से ओवरओल बधी प्राइवेट सैक्टर थ्रू थाय स्टेट गवर्मेंट के कोईपण गवर्मेंट कोईपण जात एंटरफियरस हे नही गवर्मेंट काम खाली के डिफेन्स मैं लो तरी कंट्री जो लो है बनाव लो प्रोवाइड करो और डिफेन्स सर्विस प्रोवाइड करो देट्स एट खाली गवर्मेंट रोल हे बाकी कोई रोल हे नहीं बाकी बधुज जो था को थ्रू था प्राइवेट सैक्टर थ्रू जट रिसोर्सिज है बदा प्राइवेट सैक्टर ना हे जी पास रिसोर्सिज हे ऑब्विय वस्तु है यूज मार्केट ने रूल करवाना है ये लोग बनी जाए एम्प्लॉयर क्लास और बाकी हे शू हे वर्किंग वर्किंग ग्रुप में आशे ए लोग एम्प्लॉयर्स पास काम कर सईट तो अँ कने जो गवर्मेंट है एनों कोईपण जात इंटरफेरस नहीं लाइक अँ कहीं अपने जुड़ू थूं कि कोईपण पर्सन है अगर हार्मफुल प्रोडक्ट ने प्रोड्यूस करे तो सोसायटी में डेफिनेटली हार्मफुल है एना प्रोफिटेबल है ए तो प्रोडक्शन कंटीन्यू राख से सोसायटी में हार्मफुल है तो गवर्मेंट अँ कने आने एम नहीं कही सके कि तब आ प्रोडक्शन बंद कर नाखो केम बिकॉज अँ कने फ्रीडम ऑफ चॉइस है तब पे छूट आप दी थी तो हम कई रीते पॉसिबल बने कि तब ए ने जाइने ना पाड़ो कि तब प्रोडक्शन ना करो बराबर तो अँ क फ्रीडम ऑफ चॉइस है फ्रीडम ऑफ चॉइस में लोग एवज वस्तु ने सिलेक्ट कर सकते प्रॉफिट मिली सके बराबर हम प्रॉफिट मेनली को डिपेन्ड करे तो कंज्यूमर पर कंज्यूमर जो वस्तु की डिमांड कर सस्तु की सप्लाय था अँ तुम जो जाओ ना तो ए टू जेड केरेक्टर्स बदा एक बीजा से रिलेटेड है तब तो ध्यान की जोशो तो तक ख्याल आ अच्छा एक टॉपिक पीछे बीजो टॉपिक डायरेक्टली लिंक है बदा वे एवं नहीं कि बदा केरेक्टर्स अलग अलग है बदा ज एक बीजा साथ लिंक है तब बदा ने एक साथ रीड कर सो बुक में तरह तक प्रोपरली समझाई जाए कि एकज क्वेश्चन है जैसे लिंकवाइज आखो तुम अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग पॉइंट्स में स्टडी कर बराबर तो आज आप कैपिटालिजम एना केरेक्टर्स था हम नेक्स्ट आप जुशु सोशियालिजम बट एना पेला एक वस्तु तक क्लियरली कही दू कि जय आप क्लास चलता हो रेग्युलर तरह अपने एक एक पॉइंट ने रीड करी ने पीछे कराता हुई बट ऑब्विय वस्तु है अँ कने अतरे आ सीच्युएशन में वस्तु पॉसिबल नहीं तो तमने एक रिक्वेस्ट करूँ छूँ कि डेली आप जटाप क्वेश्चन करिए तब एक वक्त रीड कर लेजो बराबर बिकॉज तब रीड कर सो तो तमने क्लियर थी जाए आखी वस्तु ने बराबर अदरवाइज शू था तमें टॉपिक समझाई गयो हे बट जो लेंथवाइज आप एक्जाम में लखव पड़े तब नहीं लखी सको केम बिकॉज एना रीडिंग करव इम्पोर्टंट है तो रिक्वेस्ट है जटाप क्वेश्चन्स आप डेली बेसिज पर करता आई एट तब रीड करता आज एज दिवसे एट तमने क्लियर थी जाए आखो टॉपिक के शू है शू नहीं बराबर सो थैंक यू सो मच